Kimberly. Hello, saya Aumi. Hi, I'm V, aka your baby. <laughs> Hi, Melissa here. Hi, Melissa. <laughs> Hi, saya Dina. Hi, nama saya Iman. Assalamualaikum Episod pertama, kesemua finalis akan berkenalan antara satu sama lain. Setiap Dewi akan menerima soalan secara rawak daripada Dewi-Dewi yang lain. To the very first Dewi, ada soalan untuk you. Kalau you boleh melawat mana-mana tempat di dalam dunia ni, which place do you want to visit? Ah, uh, Greece. Sebab dia cantik sangat. Cantiklah dari gambar macam tu je. Ya, tapi saya tak pernah pergi. So, saya pergi Itali dengan my family friends. So, it's not just yang places were so beautiful tapi the time i had with them pun like oh best sangat lah china thailand singapore indonesia nepal australia hong kong brussels um, italy india us canada so i have a question for the next dv so dalam dv dv ni siapa yang you rasa paling fashionable ina sebab dia pandai bergaya dan dia punya gaya tu sangat-sangat lah orang kata apa lebih kepada feminin, sangat-sangat cantik. Suka tengok dia bergaya. Sebab saya buat fashion memang kurang. Okey, sebab perwatakan saya lebih kepada kasar jadi untuk nak bergaya tu memang kurang lah. Sebab fashion ni saya kurang tahu. Hmm, boleh. Aisha? Boleh. Saya akan buat yang terbaik. So, untuk the next day, ready tak untuk soalan I? So, I ada satu soalan. Uh, semasa you kecil, uh, apa yang you inginkan waktu you dah besar sekarang? My dream bila I dah besar nanti, uh, this is what I'm actually doing right now, which is modeling. And also um, walking the runway, uh, depan TV, uh, inilah I'm doing it right now. Uh, I want to be popular, tapi popular tu dengan purpose. Okay, what is your purpose? Shika akan use my platform untuk voice out especially tentang isu-isu semasa and not only that um, I also want to inspire the young girls out there and remaja out there to just be themselves Okay, for the next Dewi your question is out of all the Dewis siapa yang you rasa paling intimidating? I rasa lah um, one Dewi yang paling intimidating adalah Iman because she really has the spirit Uh, and she really like macam naikkan the whole mood tau. Hmm. So I think Iman. Mm -hmm. Oh, no, not really. Cause um, I don't feel scared because I do me. Yes. Okay, my question untuk the next day we is, kalau you diberi pilihan untuk pilih satu superpower, apakah ia dan kenapa? Bi nak superpower untuk terbang Sebab Bi suka terbang Bi suka naik flight Tapi kalau dah boleh terbang tak payah naik flight Tak payah bayar tiket ha, So macam seronok lah kan kalau boleh terbang suka-suka Island Sebab Bi jenis suka yang macam scenery yang memang lawa lah So dekat island it's like It's very calming So macam best lah tengok hijau macam tu And tengok air terjun Okay to the next Dewi Dari di ke belum So I ada soalan Which is My question is Kalau you ada hidden talent Talent apakah itu Dan I nak you tunjukkan Now Is I can speak nine languages Dia campur dialects lah um, Chinese English uh, Malay Thai Indo Jawa Sunda Hokkien Cantonese Hello 我叫郭阿姨 我是冰城来的，现在住在吉隆坡。我离开，ทุกคนจะ，是鸟呢？จะ，I U E C P， 
Nyokap gue asalnya dari Indo sih, orang Bandung. Terus bokap gue orang Male. Untuk Dewi yang seterusnya, ini adalah question buat kamu. What can you not live without? I of course I cannot live without my mom. I am very close to her. Dina sangat rapat dengan dia. Dina tak Dina pernah bayangkan diri Dina tanpa seseorang, tapi Dina tak boleh bayangkan Dina tanpa mak Dina. My mom is my everything. Ada she sacrifice her time, her energy, um, her money. Uh, dia dia di dolar dina lah. Okay, to the next Dewi, dia nak tanya, um, you akan prefer get back dengan your first ex boyfriend ataupun give up social media for a year, setahun. Saya lebih rela give up social media saya untuk setahun daripada get back dengan ex saya. Ha, soalan yang susah sebab Mostly saya punya kerja tu daripada social media saya kan, tapi um, tiada duit, duit boleh dicari. X jangan balik. Alright, for the next day, saya mau tanya soalan begini. Apa kesilapan terbesar yang kamu pernah buat dan apa yang kamu belajar daripada itu? Kesilapan terbesar? Yes. Asal saya macam duk duk duk. <laughs> Basically, saya rasa kesilapan paling besar saya So, saya rasa macam no matter what Kita kena find self-love and self-happiness Ah, Itulah, so I would say that one is my biggest mistake Is depending too much on someone else Untuk yourself Someone else too? <laughs> okay, jujur saya cakap uh, Seorang tu ex saya lah Ex saya yang paling recent Yang keberapa? So, okay, ada empat je So, yang keberapa, yang keempat uh, Ya, tahu. Tak apa Tak apalah kalau dia tahu dia tahu dah salah dia. Oh. <laughs> Kepada Dewi seterusnya, soalan yang saya berikan, would you kahwin dengan orang yang kaya tapi awak tak cinta dia langsung? Okay, I'm going to be honest. Yes, I would. Mhm. Kita takkan cintakan someone itu for the rest of our life. It's not like I don't believe in true love, but I think um, kalau kita suka dengan someone itu, uh, I tak percaya kita boleh suka dengan orang yang sama sampai bila-bila. Saya -bila. rasa kan kalau dia lagi cinta dengan orang itu, <laughs> duit yang ada pun tak ada hal. Mesti dia macam <laughs> tak apa, tinggal bawa jabatan pun tak apa. <laughs> but I think if um, dia ada duit, maybe I ada reason lah untuk suka dia buat masa yang panjang. So you don't mind kalau orang panggil you materialistic? I bukan materialistic. Dia is just that I prefer money over love. Yeah. Tapi yeah. I would say what she saying is true juga. Macam duit itu penting. Ada yeah. Yeah. Ada betul dia. She has her, her facts. Other than that, this girl. <laughs> ada agak dah. Ada agak dia memang akan pilih duit yeah. lah. So, ah uh, Elisa nak tanya untuk next Dewi kalau you boleh kawan dengan salah seorang daripada Malaysian celebrity, you nak kawan baik dengan siapa? Lisa Suryani. Lisa Suryani. Ya. Yeah. I suka dia kan ambassador untuk UNICEF, kan? Uh, I suka that one part of her. She's a pelakon and also she's compassionate. I boleh tengoklah personality dia. And I suka dia punya uh, personality macam she looks very composed, macam sangat elegan macam tu. Sekarang I ada question untuk the next Dewi. Apakah cara yang paling jahat sekali you pernah reject someone? Hmm. Pernah reject? Pernah? pernah? Contoh kan, kadang-kadang um, lelaki ini membingungkan kalau orang mau mengorat atau apa, orang buat jahat. Jadi saya terus tanya depan, kau suka sama saya atau tidak? Uh, terus dia bilang, dia menipu lah, tidak? Ah, kalau tidak suka sama saya, jangan kacau saya. Ah, macam chill. Macam itu. Dia lidah terkeluh, terdiam. Lepas dari hari itu, dia tidak berani kacau saya sudah. I, tapi kalau saya benda kecil pun red flag, oh. Hmm? Saya, untuk saya lah, paling red flag, orang yang tidak, yang tidak jaga hygiene. For me. Kalau dia berbau, itu red flag. Si, saya sangat... Particular. Jadi itulah red flag untuk saya. Belum lagi sampai karakter. 
belum lagi senyuman, belum lagi cara berpakaian. Ooh, I'm sorry, I'm so picky. Okay, so thank you for the question. Now I wanna ask the next Dewi. Apakah benda yang paling bikin kamu menyampah? What is your pet peeve? Bila someone tu, bila someone tu not being their self. Dia tak jadi diri sendirilah. Nampak fake. Tak suka. Okay. Ada ke? Kawan? Kawan. Ada lah kebanyakan. Kebanyakannya? Ya. Yeah. <laughs> Dalam Among Dewi, hmm. ada ke? Video. <laughs> ada ke? Tak tahulah, sometimes maybe sebab memang muka dia orang macam tu, very slay ke kan? Tak pun dia orang memang macam tu. I mean, ada lah certain. Certain lah. Boleh nampak yang dia tu tak ikhlas. Boleh nampak yang dia tu uh, insecure ke? Macam ada something yang dia tak cut ke? Ha, macam tu lah. Okay Dewi, ni next soalan untuk you. <laughs> okay, adakah you sanggup berkahwin dengan orang yang you tak cinta ataupun you berkahwin dengan orang yang tak cinta dengan you? Oh, uh, kahwin dengan orang yang saya tak cinta. Sebab saya tahu diri saya, saya rasa lagi mudah untuk saya belajar untuk cintakan seseorang daripada saya nak mengharapkan orang untuk belajar mencintai saya. Jadi saya tak nak take the risk, saya tak nak bergantung pada dia untuk tunggu dia cintakan saya. Saya lagi oleh saya yang belajar untuk cintakan seseorang tu. Pun kira ya, kira kira rejectlah tu ya. Haah, uh-uh, pernah. Kau share nanti kan toy. <laughs> nanti kalau dia tengok ke. <laughs> Kepada Dewi seterusnya, ini soalan saya. Ready tak? Okay. What is something that you don't want to experience in your life? Tak nak berlaku dalam hidup Auni adalah kehilangan seseorang yang Auni sayang. Memang benda tu macam susah untuk tak berlaku. Tetapi saya kalau boleh saya tak nak experience benda tu sebab saya takut. Takutlah sebab bila kita dah biasa dengan seseorang tu and then suddenly dia tak ada esok. Saya takut nak rasa benda macam tu. Kalau benda tu terjadi dalam hidup Auni, Auni akan take my time and then ambil masa untuk heal myself. Macam tu lah cara dia. I can heal, I can duduk seorang-seorang and then I nak space lah. tu je. Okay, soalan yang saya nak tanya next Dewi is apa satu perkara yang anda suka sangat tentang diri anda? Mm, I like my confidence. I suka confidence I. Then I... Mm, uh, confidence lah. Uh, confidence. Uh, dia, dia secara naturally. Benda tu datang naturally. Uh, I tak suka... I tak suka uh, macam apa, tak buat satu cabaran macam tu. I love doing challenges, suka buat cabaran. Apa-apa orang bagi pun, I like. So, and I've never, tak pernah ada macam nak doubt ke, nak risaukan benda tu, buat je. Oh, itu pernah, banyak kali. Orang rasa I sangat, uh, orang rasa I ni overconfident sangat, macam... Biasalah kan, oh nak menonjolkan diri, nak show off macam tu. Tapi tak pernah rasa macam tu. I memang jadi diri sendiri je. That's all for Ice Breaking with Dewi Remaja 2022. Jangan lupa untuk support kita orang, okay? Bye!